السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سخور رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيبة شريطة سيرة النبوية أرو بشيطن تردرت يندونا أبطي ونامت يرو بحاجت وكرينا بحاجت تردر نيرا نمرا سمساري تشوندير نادي رسول الله عند توأ إفريقيا كلا يأثر أبدا يندا إير ناني بحوغنا سمدي شاير نمرا سوجي بيشد. فنغلا سدي كانغلي كارينيا رندو مونو بحوغنا ليلا لا بيش بيشينغلا نمرا بريشودي كانغلي. يور ساندرا بامان دللا تو برباج عند سلالة الله سلنا تجيت تلا توم برياس عكرا ما يتلا تلا نيميشينغلا ودي أنا رسول الله سلالة الله سلام سانجري تشوندير كنادي. Undi ne beragam macam naik ter Rasulullah lah perayaan sengal itu bangun itu beri gan. Adit ter la ubere odam. Undi ne berasam siapa bi itu hari bandar ini pernah third varil perayaan seperti ini beri nu. Adik adik ni tiri cetti orang ni tena makel Rasulullah ni itu beri orang dah tani kalau air na perayaan petni khadijah lah dia Allah pun hari itu abu itu hari ini um berpadu gan. Adung adik ni Rasulullah perdi itu orang kuda macam ni tern dari itu apa file ke yatra ya sengal betul abade lalal gan. qualifying Adi kadinya sahaja itu lom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cemam mereka puni kuna deh pola tenye Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah perdiri turik keling kayu bodi ini lla Allah Subhanahu Wa Taala perdiri cah kayu perdiri cah arpi kana tanah nama samadi cerut lom nama kadir lla baliya pada Allah ne marga tenye cemam valem bicara lla berku wambi cah perdifalan Allah Subhanahu Wa Taala offer ini nade adeh pola tenye terusi item ayatur perayaan tenye kode um uru edupu mandi ceru adah Allah Subhanahu Wa Taala nalgia wakdanan inna maal usri usra Allah Subhanahu Wa Taala nalgia wakdanan Indonesia Kr Allah Subhanahu Wataala lagi urus selkarim. Aduh Rasulullah ni ada bakti je, tetapi cuma beri yang majid itu kalau mana Islam ini raja nara perdan alih budaya yatrakal. Aduh ini bicara di beranak telinga insya Allah pinir dalam kita kerana beribu. Pada aduh sambawi kena point esok daya ane. Cuma perayaan segera majid lah ni misi tetapi Allah Subhanahu Wataala cuma uyerna alaog tetik lauri yatrakal gift Allah Subhanahu Wataala lagi guna. Jangan ini ubat tetapi Arabi kaya nala kaya nama. Rasulullah ni alih budaya Islam ini raja yatrakal sama dicek perisoda Quran le perayaan masyik kapur nuri setelam. Mungkin lari ke arah surat al Isra ini dah ramai petilan. Isra yang nara ini pernah diajar seperti negara mata diajar. Percaya perisoda Quran lah. Itu malu. Adi mana orang itu lekari perisoda Quran ini dua poin dekat. Adanya yang pernah orang Rasulullah ini itu. Jadi itu perayaan segera mai itu lah poin dekat. Itu ujaran poin dekat. Itu lah jatuh. Ini dua poin dekat. Adanya yang pernah orang Rasulullah ini itu. Jadi itu perayaan segera mai itu lah poin dekat. Itu lah jatuh. Ini dua poin dekat. Adanya yang pernah orang Rasulullah ini itu. Jadi itu perayaan segera mai itu lah poin dekat. Itu lah jatuh. Ini dua poin dekat. Adanya yang pernah orang Rasulullah ini itu. Jadi itu perayaan segera mai itu lah poin dekat. Itu lah jatuh. Ini dua poin dekat. Adanya yang pernah orang Rasulullah ini itu. Jadi itu perayaan segera mai itu lah poin dekat. Itu lah jatuh. Ini dua poin dekat. Adanya yang pernah orang Rasulullah ini itu. Jadi itu perayaan segera mai itu lah poin dekat. Itu lah jatuh. Tutup mumpul lah diayam surat tu nahlil pada nara mata diayam. Ata ini cerita beri lah diayam. Ata diayat ini dah abasan bahagut ekonu benny. Nuci irubat tanje mudah lah abasan bahagun tu wai cok. Abadah Allah subhanahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu irubat tiran perbodan ji endat. Udu ilah sebil rabbi ka bil hikmati wal maulatil hasanah presiden itu ayat. Hikmat tu orang abadah orang perbodan ji endat. Ini dia sama dengan Allah subhanahu taala paranyu. Ata ni saya sam abadah Adah hari ubat itu lelam, abahero perbodan je ina hamar ubat itu mabiru mosa mai itu perdikiri ke orang gel. Nampal ayat itu ubat itu lana perdikiri ke anda. Adah ana ditta ayat itu wa in aqibatum fa aqibu mithlima aqibatum bi. Allah subhanahu taala perayaan. Ayat itu ubat itu lana abahero itu perdikiri ke anda. Abadiu Allah subhanahu taala ruhun alin alikin nadi. Walau in sabaratum lahuwa khairul li sabirin. Cemikka orang gel. Adah ana nallad. Abadiu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat lengan gel. 
അന്ത്യനാള് വരെയുള്ള മുഴുവൻ വിശ്വാസികളെയും അള്ളാഹു സുബാന ഉണർത്തുന്നത് ക്ഷമിക്കുന്നതാണെന്ന് നല്ലത് അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അവസാനത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ആയത്തിൽ വസ്ബിർ വമാ സബുറുക്ക ഇല്ല ബില്ല ഓ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആ സഹനശീലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളുക അതിനുശേഷം ഹബീബായിട്ടുള്ള റസൂലായി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്ത് നൽകുന്ന ആശ്വാസ വാക്കുകൾ വലാ തെഹ്സൻ അലൈഹിം വലാ തെക്കുഫി ദൈഖിമിമായും ഖുർൻ ഓ പ്രവാചകരെ ഓ നബിയെ നിങ്ങൾ അവർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുതന്ത്രങ്ങളുടെ പേരിലൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സ് വേദനിക്കല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂലായി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സ് വേദനിക്കാതെ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോട് കൂടെ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നേരിടുക അവസാനം ഇന്നല്ലാഹ്ലദീന തക്കു വല്ലദീന ഹുമഹ്സിനൂൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ആ സൂറത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹ് തക്കുവ മുറുക പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ആ ഒരു ഉണർത്തൽ തൻ്റെ ഹബീബായിട്ടുള്ള റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമയോട് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് സൂറത്ത് നെഹൽ അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ പേജ് മറിച്ച അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സുബാനല്ലി അസ്റാബി അബിദിഹി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഇസ്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് സുബാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല തന്റെ ദാസൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലക്ക് ആ മഹാത്ഭുതം നൽകിയ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ അതിമനോഹരായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവിടെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് സുബാൻ അള്ളാഹ് ഇസ്ലാം ഇറാജി യാത്രകൾ എന്നുള്ളത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് മാത്രമായിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹ്ക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ ഗിഫ്റ്റാണ് ഈ രണ്ട് യാത്രകൾ എന്നുവെച്ചാൽ അതിന്റെ വിശദവിവരണത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു പോവാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സ ഇസ്ര അൽ ഇസ്ര ഈ യാത്രക്ക് ഈ അത്ഭുത യാത്രക്ക് രണ്ട് ഘട രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് യാത്രയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം ഒന്നാം ഭാഗം മക്കത്തുൽ മുക്കറം അതായത് മക്കയിൽ നിന്ന് മക്കയിലെ മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിൽ നിന്നും അങ്ങ് വിദൂരത്തുള്ള മസ്ജിദുൽ അക്സ ജെറൂസലേമിലുള്ള മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്കുള്ള യാത്ര അതാണ് യാത്രയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം അതറിയപ്പെടുന്നത് അൽ ഇസ്ര എന്ന പേരിലാണ് ഇസ്ര എന്നുള്ള പദത്തിനർത്ഥം നിഷാപ്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി യാത്ര എന്നുള്ള ആ പദത്തിന്റെ വിശദവിവരണത്തിലേക്കും ഇൻഷാൽ നമ്മൾ കടന്നു വരും ആ യാത്രയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പരാമർശിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തിൽ ഇസ്രാന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിലാണ് ഇസ്ര എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് അധ്യായം അറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് യാത്രയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇനി യാത്രയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മിഅറാജ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മിഅറാജ് എന്നുള്ള മിഅറാജ് എന്നുള്ള പദത്തിനർത്ഥം അറജ അല്ലെങ്കിൽ റൂജ് എന്നുള്ള പദത്തിനർത്ഥം കയറി പോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് മുകളിലേക്ക് കയറി പോവുക അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ആ പദത്തിന്റെ ജമ രൂപത്തിൽ മഹാരിജ് എന്നുള്ള സൂറത്ത് തന്നെയുണ്ട് സൂറത്തിൽ മഹാരിജ് എഴുപതാമത്തെ അധ്യായം അതിൽ മിനല്ലാഹിദിൽ മഹാരിജ് അതേ പത്താ സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി പോവുക അതാണ് യാത്രയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അത് ആ പദത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മസ്ജിദ് ഉൽ അക്സയിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഏഴ് വാനലോകങ്ങളും കടന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തിന്റെ സന്നിധി വരെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോടൊപ്പം നടത്തിയ യാത്ര അതാണ് യാത്രയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മിഅറാജ് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് യാത്രക്കുള്ളത് മിഅറാജിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗം പ്രത്യേക ഓർത്ത് അത് സൂറത്തിൽ മഹാരിജ് അല്ലെങ്കിൽ മിഅറാജ് എന്നുള്ള സൂറത്തൊന്നും ഖുർആാനില്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് നജിമ് അതായത് സൂറത്ത് റഹ്മാനെല്ലാം കടന്നു വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് നജിമിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആയത്തുകളാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മിഅറാജിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് യാത്രയുടെ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ യാത്ര റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം ഭൗതിക ശരീരവും ആത്മാവും കൂടി ചേർന്ന് ഭൗതിക ശരീരത്തോടു കൂടെയാണ് റസൂൽ അള്ള ആ യാത്ര നടത്തിയത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള
തസ്ബീ കൊണ്ടുള്ള ആരംഭം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റസൂലുല്ലാ സലദാസൻ നടത്തിയ യാത്ര അതൊരു അത്ഭുത അസാധാരണ യാത്രയായിരുന്നു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിളിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ അപാരമായിട്ടുള്ള കഴിവു കൊണ്ട് മാത്രം പ്രകടമായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പൊതുവെ തസ്ബീ കൊണ്ട് പറയാ തസ്ബീ ചേർത്ത് പറയാറുള്ളത് നിരപരിശുദ്ധ കുറാൻ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും ലളിതായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം നമുക്കെല്ലാം സുപരിതായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് യാസീൻ ആ സുഹൃത്ത് യാസീൻ മുപ്പത്താറാമത്തെ വചനത്തിൽ സുബാനല്ലതി ഹലക്കൽ അസുവാജ കുല്ലഹ മിമ്മ തുമ്പിത്തുലാർ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വലിയ ദൃഷ്ടാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് സുബാന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് മാത്രല്ല അതേപോലെ തന്നെ മരിച്ച അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ അസ്തിത്വത്തിന് സിഫത്തിന് നിരക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മീതെ പലതും ന്യൂനതകൾ ആരോപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആവുതുമില്ല അതിനെ ആ ന്യൂനതകളിൽ നിന്നെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ മുക്തനാണ് അത് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിലും പരിശുദ്ധ ഖുറാനില് ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്തിൽ ബക്കറയുടെ നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ വചനത്തിൽ വക്കാല തഹദ് അള്ളാഹു വലത സുബാനഹു അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ സന്താനത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മഹാദല്ല അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സുബാനഹു അല്ലെങ്കിൽ സുബാൻ അള്ളാഹി അമ്മ യസിഫുൻ സൂറത്ത് സോഫാദ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് മീതെ ഉന്നയിക്കുന്ന ന്യൂനതകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറവുകളിൽ നിന്നെല്ലാം അതിന് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായി പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളവൻ അതാണ് സുബാന അപ്പൊ ഇവിടെ സൂറത്തിൽ ഇസ്രായിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന സുബാന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സുബാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല തസ്ബി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു വിധം അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ പല ഭാഗത്തും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയിട്ടുള്ള വമ്പിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ വമ്പിച്ച ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല തസ്ബി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലമക്ക് നൽകിയ ഈ ഒരു യാത്ര അത് കേവലം സ്വപ്നത്തിലൂടെ മാത്രം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലമക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അനുഭവപ്പെട്ടതാണെന്ന് വാദിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം ആളുകളുടെ ആരോ അത്തരം ആളുകളുടെ വാദത്തെ ഈ സുബാന എന്നുള്ള ആ പദം കൊണ്ടുള്ള ആരംഭം തന്നെ അതിന് ഗണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ രൂപത്തിൽ കേവലം സ്വപ്നത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു പര്യടനം മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് ഇത്ര അത്ഭുതം കാരണം റസൂർ പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വപ്നം സത്യമാണ് പക്ഷേ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മളും പല സന്ദർഭത്തിലും നിരവധി സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ മരണാന്തര ജീവിതം വരെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ സ്വപ്നത്തിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും എത്താം അത് ഒരാളും വിമർശിക്കാനും പോകാറില്ല അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ചൊവ്വയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രിൽ എത്തിയതായിട്ടെല്ലാം സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും അതിനെ വിമർശിക്കാൻ പോകാറില്ല കാരണം അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ റസൂലുല്ലാ സല്ലാ സ്വലം മടങ്ങി വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേശികൾ പരിഹസിച്ചു റസൂലുല്ലാനെ കളവാക്കി ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കേവലം സ്വപ്നം ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർ ഇതേ രൂപത്തിൽ പരിഹസിക്കാൻ പോയതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സുബാന എന്നുള്ള പദം കൊണ്ടുള്ള ആരംഭം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റസൂലുല്ലാ സല്ലാ സ്വലം ശാരീരികമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു യാത്രയാണെന്ന് അത് പിടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് സുബാനല്ല അതൊരു മജിദത്താണ് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം മറ്റൊരു കാര്യം സാന്ദർഭികമായിട്ടൊരു കാര്യം പഴയ കാലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്കാലഘട്ടത്ത് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ പോലും വളരെ പരിമിതമാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ ഒരു ഏറ്റവും വിദൂരത്തേക്ക് റസൂലത യാത്ര ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലെല്ലാം അത് വിശ്വസിക്കാൻ അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലത തിരിച്ചു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ ചാൽ അതിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു വരും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇന്ന് സ്പേസ് യാത്രകളെല്ലാം സജീവമായിട്ടുള്ളൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലൊരാൾക്ക് അതേ വാനലോകത്തേക്ക് പോകാം പക്ഷേ റസൂലുല്ലാഹി സ്വലാസിയുടെ യാത്ര മൊജിദ മൊജിദത്തായിട്ട് മാറുന്നത് റസൂൽ അക്കാലഘട്ടത്ത് നമുക്കൊന്നും പരിചിതമില്ലാത്ത അസാധാരണമായിട്ടൊരു വഴി അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അത് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഒരു സൃഷ്ടിക്കും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത പരിധിയിലേക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലി സ്വലം ആ യാത്രയിൽ കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരർത്ഥത്തില് നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം വളരും തോറും നമ്മുടെ വിശ്വാസം എളുപ്പമാകാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പ
പോലെ ഊത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്തുൽ ഹൂദിന്റെ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് രാത്രിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുക ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്കുള്ള കൽപ്പന രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാനുള്ള രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കൽപ്പന അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞെടുത്തും അപ്പൊ സൂറത്ത് ത്വാഹയുടെ എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അവിടെയും അസ്രി എന്നുള്ള പദം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോടും അനുയായികളോടും രാത്രി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാനുള്ള കൽപ്പന സൂറത്ത് ദുഹാനിൽ അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ചോർത്ത് ഷൊറായിലെല്ലാം അതേ പദം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പദങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ അസിരി എന്നുള്ള പദം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു പ്രവാചകന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലത്തെല്ലാം ശാരീരികമായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെ എല്ലാം പറയുന്നത് അതേ പദമാണ് ഇവിടെ സൂറത്തിൽ ഇസ്രായിന്റെ ആരംഭത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ മാത്രം അത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം സ്വപ്നത്തിന് പോയി എന്ന് എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം പറയുക അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ പദവും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം ശാരീരികമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു യാത്രയാണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിളിച്ചോതുന്നുണ്ട് സുബാൻ അല്ലി അസ്ര ബി അബിദിഹി എന്നിട്ട് ശേഷം അബിദി എന്നുള്ള പദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ലൈലൻ എന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ചേർത്തു അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അസ്ര എന്നുള്ള പദത്തിന് അർത്ഥം അസ്ര എന്നുള്ള പദത്തിന് അർത്ഥം തന്നെ രാത്രി പ്രയാണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് രാത്രി എന്നുള്ള അർത്ഥം ആ പദത്തിനകത്ത് വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ലൈലൻ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ രാത്രിയിൽ നിശാപ്രയാണം നടത്തി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിശാപ്രയാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ രാത്രിയിലുള്ള യാത്രയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അസ്രാബി അബിദിഹി ലൈലൻ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ര എന്നുള്ളത് രാത്രി യാത്രക്കാണ് പറയുക പക്ഷേ അതിന്റെ ആ രാത്രി യാത്ര ഒരുപക്ഷെ രാത്രിയിൽ മുഴുനീള രാത്രി യാത്രക്കും ഇസ്ര എന്ന് പറയും സമയം കൃത്യമല്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ലൈലൻ എന്നുള്ള പദം ചേർക്കുക വഴി രാത്രി ഉടനീളം നടത്തിയ യാത്രയല്ല മറിച്ച് രാത്രിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ആ യാത്രക്ക് വേണ്ടി റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈല ലൈലത്തൻ എന്നല്ല ലൈലൻ എന്നാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചേർത്തത് അതായത് രാത്രിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്താണ് ഈ രണ്ട് യാത്രകൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം നടത്തിയത് സുബാൻ അള്ളാഹ് ഹദീസിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരും അതായത് റസൂൽ അള്ളാഹ് മടങ്ങി വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയം എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ റസൂൽ അള്ളാഹ് എഴുന്നേറ്റ ബെഡിന്റെ ചൂട് അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ വാതിലുകൾ ആ സന്ദർഭത്തിലും ചലിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും വളരെ ചെറിയ ഒരു സമയം കൊണ്ടാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി വസ്ലം ഇത്രയും വലിയ ഒരു യാത്ര നടത്തി വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ലൈലൻ എന്നുള്ള പദം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അതിനെ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് സുബാൻ അല്ലതി അസ്ര ബി അബിദിഹി ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ ദാസനെ രാത്രി പ്രയാണം നടത്തിച്ചു എന്നുള്ള അബിദിഹി എന്നുള്ള സുബാൻ അല്ല മനോഹരാണ് അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സുബാൻ അല്ലതി അസ്ര ബി റസൂലിഹി അല്ലെങ്കിൽ ബി നബീഹി ഖലീലിഹി അതൊന്നും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ അബിദിഹി എന്നുള്ള പദമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് സുബാൻ അല്ല ഇത്രയും വലിയ ഒരു മഹാത്ഭുതം റസൂൽ അല്ലാന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിളിച്ച പദം അബുദ് എന്നുള്ള പദമാണ് മനോഹരാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അള്ളാഹിന്റെ അടിമകളാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മുടെ യജമാൻ നമ്മുടെ റബ്ബാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് സൂറത്ത് ദാരിയാത്തിന്റെ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ ഒമാ ഹലക്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാലി അബുദൂൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ മനുഷ്യനെയും അതേപോലെ തന്നെ ജിന്നുകളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അവന് അബാധത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അടിമകളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് യജമാന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പദവി എന്നുള്ളത് അള്ളാന്റെ അടിമ ഏറ്റവും നല്ല അടിമയാവുക അബൂദിയത്ത് അള്ളാന്റെ അടിമയായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ അടിമയാവുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള പദവിയാണ് അയാൾ ചങ്ങല അയാളെ ചങ്ങലകള
പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നാലോളം സ്ഥലത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലമയെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് അബിദ് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകർക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജതാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആ ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഖുർആൻ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലമയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നൽകിയത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും സൂറത്തിൽ ഇസ്രായ് കട കഴിഞ്ഞ അടുത്തായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന സൂറത്ത് സൂറത്തിൽ കഫിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അലഹമുല്ലാഹി ലതി അൻസൽ അല അബ്ദി ഹിൽ കിതാബ് അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അബ്ദ് എന്നാണ് ചേർക്കുന്നത് സുബാനുള്ള മറ്റ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് അബുദ് എന്നുള്ള പദം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലം ശാരീരികമായിട്ടാണ് യാത്ര നടത്തിയതെന്നുള്ളതിന് വളരെ കൃത്യ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള തെളിവാണ് കാരണം ആത്മാവിനെ മാത്രവും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അബുദ് എന്നുള്ള പദം ഭാഷയിൽ പറയാറില്ല അപ്പം ശരീരവും ആത്മാവും കൂടി ചേരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അബുദ് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പം അതും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാസ്ലയുടെ യാത്ര ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ആയിരുന്നു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് അപ്പം അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ അത്ര പരിശുദ്ധനാണ് കാരണം അസ്റാബി അബിദിഹി ലേലൻ അവൻ അവൻ്റെ അടിമയെ നിശാപ്രയാണം ചെയ്യിപ്പിച്ചു എങ്ങോട്ടാണ് ആ രാത്രി അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലം പ്രയാണം ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അത് ശേഷം ആയത്തിൽ മിനൽ മസ്ജിദ് അൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദ് അൽ അക്സ മക്കയിലുള്ള മസ്ജിദ് അൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദ് അൽ അക്സയിലെ അക്സ എന്നുള്ളത് വിദൂരത്തുള്ള പള്ളി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ബൈദ് എന്നുള്ള മക്കയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകലെയാണ് മസ്ജിദ് അൽ അക്സ അതുകൊണ്ടാണ് മസ്ജിദ് അൽ അക്സ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അതായത് വിദൂരത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ആ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് യാസീനിൽ സൂറത്ത് യാസീനിലെ ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തിൽ വജ അമീൻ അക്സ് അൽ മദീനത്തി റജുൽ പട്ടണത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങേയറ്റം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അക്സ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചത് അതേ പദമാണ് ഇവിടെയും മക്കയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വിദൂരത്തുള്ള പള്ളി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മസ്ജിദ് ഉൽ അക്സ ഒരുപാട് വിദൂരത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് മക്കയിൽ നിന്നും ജെറൂസലേം മസ്ജിദ് ഉൽ അക്സയിലേക്കുള്ള ദൂരം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഇന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം എന്നുള്ളത് ഫ്ലൈറ്റാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂറിനടുത്ത് സമയം യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് അക്കാലഘട്ടത്ത് മക്കയിൽ നിന്നും മാസങ്ങൾ മാസങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യമുണ്ട് മസ്ജിദ് അക്സയിലേക്കുള്ള ദൂരം അപ്പം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത്ര പരിശുദ്ധനാണ് അവൻ അവൻ്റെ ദാസനെ രാത്രി പ്രയാണം ചെയ്യിപ്പിച്ചു മസ്ജിദ് ഉൽ അക്സയിൽ മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദ് ഉൽ അക്സയിലേക്ക് എന്നിട്ട് ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇൻഷാല്ല ഈ യാത്രയുടെ വിശദ വിവരണം ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ആ ഇലൽ മസ്ജിദ് അൽ അക്സ ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ബാറക്ക് ന ഹൗലഹു അതിൻ്റെ ചുറ്റും അതായത് ആ മസ്ജിദ് അൽ അക്സയുടെ ചുറ്റും അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അനുഗ്രഹീതമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നല്ലേ ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അക്സയുടെ ചുറ്റും അത് മസ്ജിദ് അൽ അക്സയുടെ പരിസരം പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത്യധികം ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള കാരണം ലോകത്ത് ലോകത്ത് അതിനേക്കാൾ പ്രവാചകന്മാരുടെയും മാരാഘന്മാർ മാലാഘന്മാരുടെയും കാലുകൾ പതിഞ്ഞ മറ്റൊരു മണ്ണില്ല എന്നുള്ള സുബാനുള്ള നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വ പ്രവാചകന്മാരും ഒരുമിച്ച് സംഗമിച്ച ഏ ഏക ഭൂമിയാണ് മസ്ജിദ് അക്സ നമുക്കറിയാം മേറാജ് വേളയിൽ റസൂൽ അല്ലാസ് ഇസ്രാ വേളയിലുള്ള നമസ്കാരം പക്ഷെ അത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് മസ്ജിദ് അൽ അക്സ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പേരെടുത്ത് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനില് മസ്ജിദ് അൽ അക്സ പേരെടുത്ത് പറയുന്ന മസ്ജിദ് അൽ അക്സ പേരെടുത്ത് പറയുന്ന ഏക സ്ഥലം സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിന്റെ ആയത്ത് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് എവിടെ പറയുന്നു അവിടെ എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉടനെ തന്നെ ഭാറക്കന എന്ന് ചേർത്തതായിട്ട് ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ട എന്നുള്ള പദം ചേർത്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അഞ്ചോ ആറോ സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ ഭൂമിയെ അർലുൽ അർലുൽ മുബാറക് അല്ലെങ്കിൽ അർലുൽ മുഖദ്ദസ് മുഖദ്ദസ് എന്നുള്ള പദം അല്ലെങ്കിൽ മുബാറക് എന്നുള്ള പദം ആ ഒരു പദം ചേർത്തിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മസ്ജിദ് ഉൽ അക്സ
ലിനൂരി യഹു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് മാത്രമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നൽകിയ വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അത് അത് നൽകാനുള്ള കാരണം ലിനൂരി യഹു മിൻ ആയാത്തിന അല്ലാഹുന്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല തന്റെ ദൂതിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ബാനഹു വതാല യാത്രയുടെ ആദ്യ പകുതിയായിട്ടുള്ള ഇസ്രായിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് പറഞ്ഞത് ലിനൂരി യഹു മിൻ ആയാത്തിന അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആ യാത്രയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന മിഹറാജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ മിഹറാജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്ത് നജിമിൽ ആ മിഹറാജ് വേളയിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹി വസ്ലം കണ്ട അത്ഭുതപ്പെടുന്ന നിരവധി കാഴ്ചകളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പോർഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ നജിമിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വചനം ലഖദർ ആമിൻ ആയാത്തി റബ്ബിഹൽ കുബറ അള്ളാഹിന്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പലതും അന്നത്തെ ദിവസം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം കണ്ടു എന്നുള്ള രണ്ട് ഭാഗത്ത് അതായത് യാത്രയുടെ ആദ്യ പകുതി ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്തിൽ ഇസ്രായേൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ലിനുരിയഹൂമിൻ ആയാത്തിന അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മിഹറാജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്ത് നജിമിൽ ലഖദർ ആമിൻ ആയാത്തി റബ്ബിഹിൽ കുബറ മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്ത് അലി ഒരു വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം വലിയ മഴത്ത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് നൽകിയതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം ആ മഹത്തായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തിന്റെ മഹത്തായുള്ള നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമെ കാണിച്ചു കൊടുക്കലായിരുന്നു സുബാൻ അല്ല എങ്ങനെയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു യാത്ര എന്തെല്ലാം കാഴ്ചകളാണ് റസൂൽ അല്ലാ ആ യാത്രയിൽ കണ്ടത് അതിലുള്ള യുക്തി അതെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പരാമർശിക്കാവുന്നതാണ് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഖപുരയായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇസ്ലാം ഇറാജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ സുദീർഘമായിട്ടൊരു വിഷയമാണ് ഇരുപതോളം സുഹാബികളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത ഉദ്ധരണങ്ങൾ സ്വഹിയായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണങ്ങളിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ സുഹൈൽ ബുഹാരിയിൽ മാത്രം അഞ്ചോളം വ്യത്യസ്ത സ്വാഭികളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത ഉദ്ധരണികൾ അനസുബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹു അൻഹു അതേ ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ല അബൂഹർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്വാബ് ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അൻഹയിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ള നിരവധി വ്യത്യസ്ത ഉദ്ധരണികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് മക്കൻ സീറയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം മക്കാൻ സീറയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വിഷയം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിരവധി ഉദ്ധരണികളുണ്ട് കാരണം അത്രയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇസ്ലാം ഇറാജ് സംഭവം അപ്പൊ ഇത്രയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം കണ്ട പല കാഴ്ചകളും മനുഷ്യ ഭാവനകൾക്ക് അതീതമായിട്ടും നിരവധി കാഴ്ചകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് അല്ലെ ഇസ്ലാം ഇറാജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ സംഭവത്തിലേക്ക് പിൻകാലഘട്ടത്ത് പല രൂപത്തിലായിട്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇല്ലാത്ത നിരവധി ഡീറ്റെയിലുകൾ അതിലേക്ക് പിൻകാലഘട്ടത്ത് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നെല്ലും പതിരും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിരവധി വിധേയ രൂപത്തിൽ കഥാകാരന്മാർ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലാസിക്കൽ അതായത് ലോകത്ത് ഇറ്റാലിയൻ സാഹിത്യകാരനായിട്ടുള്ള ഡാൻഡെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിവൈൻ കോമഡി പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥമാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഇതിവൃത്തായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചതുപോലും യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം മിറാജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം അത് അതിനെ സമർത്ഥമായിട്ട് അദ്ദേഹം മറ്റു രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സാഹിത്യ രചനയിലൂടെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതിന്റെ ഇതിവൃത്ത ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത്രയേറെ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ പല രൂപത്തിലായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്വഹിയായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണികൾ മാത്രം അതിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് അഭിയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇനി കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്വഹയായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണികൾ മാത്രം നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ചാൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഈ യാത്രയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ ഒരു വിഷയം പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ അഭിയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം കാരണം അതിന്റെ ക്രോണോളജി കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുക അതായത് ഒരു 
അത് അത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണം നിന്ന് നാളെ തന്നെ പോയിട്ട് കേട്ട പത്ത് ആളുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം വ്യത്യസ്ത ഭാഗമായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭാഗമായിരിക്കും അവർ ഉദ്ധരിക്കുക അത് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ മൊത്തം പ്രഭാഷണം അതേ രൂപത്തിൽ ലഭിച്ചോളണമെന്നില്ല ഇത് സീറയിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇസ്രാ മിറാജ് മാത്രം ഇസ്രാ മിറാജ് മാത്രം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല സീറയിൽ മൊത്തത്തിൽ ക്രോണോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഉഹുദിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം ഉഹുദ് യുദ്ധത്തവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉഹുദ് യുദ്ധം എന്നുള്ളത് നിരവധി ഉദ്ധരണികൾ ആ ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സംഭവം അത് യുദ്ധത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്ത സീറ പണ്ഡിതന്മാർ അത് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ വ്യത്യസ്ത ഓർഡറിലായിരിക്കും കാണുക എന്ന് മാത്രം അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ആമുഖത്തോടു കൂടെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഇസ്ലാമി രാജ്യ സീറയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് എന്നാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും മക്കൻ സീറയുടെ അവസാനത്തിൽ ഹിജറയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് ഇസ്ലാമി രാജ് അരങ്ങേറിയതെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷം ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പണ്ഡിതന്മാർ അത് ഹിജറയ്ക്ക് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എന്നെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ശരിയായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവ് ആയിഷർ അലി അല്ലാ ബുൻ ഹെയ്ൽ എന്നുള്ള ഹദീസിൽ ആയിഷർ അലി അല്ലാ ബുൻ ഹ ഹദീജ് അലി അല്ലാ ബുൻ ഹെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഹദീജ് അലി അല്ലാ ബുൻ ഹ നമസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹദീജ് അലി അല്ലാ ബുൻ ഹ വഫാത്തായി നമസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം റസൂർദാന്റെ മിറാജ് യാത്രാ വേളയിലാണ് അതിനു മുമ്പ് ഹദീജ് അലി അല്ലാ ബുൻ ഹ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക മക്കാൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ മക്കാ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനം ആ ത്വാഫ് യാത്രക്കെല്ലാം ശേഷം ഹിജറക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഇസ്രാ മിറാജ് അരങ്ങേറുന്നത് അത് സംഭവിച്ച മാസം ദിവസം ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിരവധി അഖ്തിലാഫ് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാർ റജബ് ഇരുപത്തി ഇമാമൻ നവബിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇബിൻ അബ്ദുൽ ബറിനെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ റജബ് മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാർ റബിയുൽ അവൽ മാസത്തിലാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ റമദാം മാസത്തിലാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ മുഹറം മാസത്തിലാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മുടെ സംഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വ്യത്യസ്ത ഉദ്ധരികൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് ബേസ് ചെയ്യുന്ന സൊഹൈൽ ബുഹാരിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ആ സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ് ആ ഒരു ഉദ്ധരണിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം മുന്നോട്ട് പോവാ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിലില്ലാത്ത നിരവധി ഡീറ്റെയിലുകൾ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും സുനൻ തുർമുദിയിലും അതേപോലെ തന്നെ സൊഹൈ മുസ്ലിമിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹമ്മദിന്റെ മുസ്ലിമിലെല്ലാം അതിലില്ലാത്ത നിരവധി ഡീറ്റെയിൽ കാണും അത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സംസാരം മുന്നോട്ട് പോവുക അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാസ്ലാം പറയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം റസൂൽ അല്ല ഉമ്മുഹാനിയുടെ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഉമ്മുഹാനിയുടെ വീട്ടിൽ അതായത് ഉമ്മുഹാനി ബിൻത്ത് അബൂ ത്വാലിബ് അബൂ ത്വാലിബിന്റെ മകൾ റസൂൽ അല്ലാന്റെ ബന്ധുവാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ റസൂൽ അല്ല ഉറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഒരു ഉദ്ധരണി അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സൊഹൈൽ ബുഹാരിയുള്ള ഉദ്ധരണിയിൽ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാസ്ലം കബാലയത്തിന് സമീപത്തുള്ള അർദ്ധ വൃഗ വൃത്താകൃതിയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആ ഹത്തീം ഇബ് ഹിജിറ ഇസ്മായിൽ അതിൽ ഉറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഉദ്ധരണികളാണ് ഹത്തീമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ആ കബാലയം പുനർനിർമ്മിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർ അവരുടെ കയ്യിൽ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇല്ലാത്തത് കാരണം അവരത് താൽക്കാലികമായിട്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നിർമ്മിച്ച് കബാലയത്തിനകത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഒരു കല്ല് വെച്ച് അവർ മാർക്ക് ചെയ്തു ആ രൂപത്തിൽ അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടു അതാണ് യഥാർത്ഥത ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് ഹിജിറിസ് ഹത്തീം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഭാഗം ആ മാർബിളിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കബാലയത്തിനകത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് തത്തുല്യാണ് കാരണം അത് കബാലയത്തിനകത്തുള്ള ഭാഗം തന്നെയാണ് അത് അവർ പുറത്തേക്ക് അത് നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ആ രൂപത്തിൽ അവശേ
മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ജംസം കൊണ്ട് കഴുകി രണ്ടും അത് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള ഉദ്ധരണികൾ കാണാൻ സാധിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ ഒരല്പം പിറകിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹലീമ റതി അള്ളാഹു അൻഹ റസൂൽദാന മൊലയൊട്ടി ആ സ്ത്രീയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഒമ്പതാമത്തെ ഭാഗത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഷക്കു സുദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സംഭവം വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വയം മുസ്ലിമിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സംഭവം തന്നെയാണ് റസൂലുല്ല അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവം രണ്ടാളുകൾ വന്ന് റസൂലുല്ലാനെ കടത്തി ഇതേ രൂപത്തിൽ ഹൃദയം പുറത്തെടുത്ത് കഴുകുന്നുണ്ട് ഇതേ അതേ കാര്യം വീണ്ടും ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആവർത്തിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രം ആദ്യത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലുല്ല കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹൃദയം പുറത്തെടുത്ത് അവർ പ്രത്യേക ഭാഗം ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ഹാദ ഹല്ലു ഷെയ്ത്വാനി മിൻക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഒരു കറുത്ത ഭാഗം ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അതേ സംഭവം അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പത്ത് നാൽപ്പതിലേക്ക് അധികം വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അതേ സംഭവം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂലുല്ലാന്റെ ആ പുണ്യഹൃദയം അത് കഴുകി അവിടെ തുന്നി ചേർത്തു എന്നുള്ള സുഹാനല്ല അനസുബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹു അൻഫീൽ എന്നുള്ള സ്വഹയായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണിയിൽ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ മദീന കാലഘട്ടത്തും ആ തുന്നിയ പാടുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു സുഹാനല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൊഴിജത്ത് സംഭവിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അതേ പ്രവർത്തി ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആവർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം അതിലുള്ള ചില യുക്തി കാരണം റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം വലിയൊരു യാത്രയിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് സുബാനല്ല ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും കാണാത്ത ഒരു അത്ഭുത ലോകത്തേക്ക് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം യാത്രയാകാൻ പോവാൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്പേസ് യാത്രകൾ നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഓരോ ആസ്ട്രോണറ്റ്സിന് അവർ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇ വി എ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാസങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അവർ നൽകാറുണ്ട് പക്ഷെ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്ത് ഒരു സൃഷ്ടിയും എത്തിച്ചേരാത്ത ആ വാനലോകത്തിന്റെ അതിർത്തി കടന്നിട്ടാണ് അതായത് കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ ആയാത്തി റബ്ബിഹിൽ കുബറ അള്ളാഹു സുമാത്തയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മറ്റൊരു അതായത് നമ്മളൊന്നും കാണാത്ത മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ലാ സ്വലാം ഹൈബിയായ ലോകത്തിലേക്കാണ് റസൂൽ അല്ല പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അല്ല മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് സ്വയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടതെങ്ങാനും നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ചിരിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ സുഹാനല്ല റസൂൽ അല്ല കണ്ട കാഴ്ചകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു യാത്രാവേളയിലെല്ലാം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ അത് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇബിൻ ഹസം റഹിമു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് റസൂൽ അല്ല കണ്ട കാഴ്ചയുടെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് മാനസിക നില തെറ്റിപ്പോകുമായിരുന്നു അത്രയും അത്രയും വലിയ ഭീകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് റസൂൽദാൻ്റെ ആ കണ്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായിട്ട് ആ കണ്ടുകൊണ്ട് റസൂൽദാ ജീവിതകാലത്ത് കണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു യാത്രാവേളയിൽ ആ മഹാകാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള ആ യാത്ര അതിനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കായിട്ട് ജിബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽദാന്റെ ഹൃദയത്തെ പാകപ്പെടുത്തുകയാണ് സുഹാനല്ല ആ ഹൃദയം പുറത്തെടുത്തത് ഈമാനം നിറച്ചു അതിനുശേഷം സുഹൈൽ ബുഹാരിയുള്ള ഹദീസ് തുടരുകയാണ് സുമ്മ ഊത്തി തുദബ്ബ അതിനുശേഷം ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ സവാരിക്കുള്ള ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവന്നു സൊഹൈ മുസ്ലിമുള്ള ഹദീസിൽ ഊത്തീത്തുൽ ബുറാഖ് അതായത് ബുറാഖ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു 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 ജീവിയെ ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൊണ്ടുവന്നു റസൂൽ അതിനെയും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഹദീസിൽ ദാബത്തുൽ നബിയൽ ദൂനൽ ബഹലി വഫൌക്കൽ ഹിമാർ അതായത് കടുതയേക്കാൾ വലുതും കോവർ കടുതയേക്കാൾ ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിലെ സൈസുള്ള ഒരു ഒരു സൃഷ്ടി അള്ളാഹു അലം അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അനസുബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹു അനുബിൻ എന്നുള്ള തുറമുദിയിലുള്ള ഹദീസിൽ കടിഞ്ഞാണിട്ട് ജീനി അണിയിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിലായിരുന്നു ആ മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് സുഭാനല്ല ബുറാക്ക് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാൻ ശരീരമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പം അത് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാഹി സ്വലമ്മയുടെ യാത്ര എന്നുള്ളത് കേവലം സ്വപ്ന ദർശനമല്ല കാരണം ആ ഇസ്ലാം ഇറായി സ്വപ്ന ദർശനം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്
പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ മിന്നലെന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു തരം സൃഷ്ടി അള്ളാഹു ആലം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും പോസിബിൾ സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് ലൈറ്റാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആലം സുബാനുള്ള അത്ഭുതം ഹദീസ് തുടരുകയാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ വല്ലാം ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീ സ്പീഡിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇത്രയും വാനലോകങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ വല്ലാം പറയുന്നു കണ്ണത്തും ദൂരത്ത് അത് കാലെടുത്ത് വെക്കും എന്നുള്ള ആ ദൂരം എത്രയാണ് അള്ളാഹു വാല അത്രയും സുദീർഘമായിട്ടുള്ള അത്രയും അതിവേഗതയിൽ ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹു വാലം പ്രകാശത്തേക്കാൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രകാശമാണ് ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള വസ്തു എന്ന് അവർ പറയുന്നു ആ അത് അള്ളാഹ് സുബാന തല അള്ളാഹു വാല കുല്ലിഷെ കദീർ അള്ളാഹ് സുബാന തലക്ക് അതിനേക്കാൾ വേഗതയുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വല്ല പ്രയാസവും സുബാനല്ല അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ യഹ്ലുഖ് ഉള്ളാഹു മായിഷ അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് സുബാനല്ല ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ അള്ളാഹ് സുബാന തല സൂറത്ത് നൂറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒമിൻഹും എംഷി അല ബത്തിനിഹി ഒമിൻഹും എംഷി അല രിജിലേഹി ചില ജീവികൾ അവർ വയറിൽ സഞ്ചരി ഇടഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുന്നതുണ്ട് ചില ജീവികൾ നാല് കാല് ചില ജീവികൾ രണ്ട് കാല് അതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നുണ്ട് ഓ അഹ്ലുഖ് ഉള്ളാഹു മായശ അള്ളാഹു സുബാന തല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല സൃഷ്ടിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ സൃഷ്ടി ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതെ അത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ സൂറത്ത് നെഹ്ലിൽ ഓ യഹ്ലുഖ് മാല ചാലമോൻ നിങ്ങൾ അറിയാത്തതും പലതും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അത്തരത്തിലൊരു ജീവി ആയിരിക്കണം ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വേഗത റസൂലല്ല പറഞ്ഞത് കണ്ണെത്തുന്ന ആ ദൂരത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അത്രയും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നൊരു വസ്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റത്തെ ആനിമൽ എന്നുള്ളത് ചീറ്റയാണ് ചീറ്റപ്പുലിയാൻ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആമ വളരെ സ്ലോയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സാവധാനമാണത് സഞ്ചരിക്കാറുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരവില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചീറ്റപ്പുലി അത്രയും വേഗത്തിൽ ഓടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആമ വളരെ സാവധാനം സഞ്ചരിക്കുന്നു കാരണം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഓരോന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രകൃതം റബ്ബുൻ അല്ലതി കുല്ലഷെയും ഹലഹൂസും മഹദ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഓരോന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതിന് തത്തുല്യായിട്ടുള്ള പ്രകൃതം അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ നൽകുന്നു അത് നമ്മളറിയുന്ന സൃഷ്ടികളല്ലാതെ തന്നെ യഹ്ലുഖുമാല അലമോൻ അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ നമുക്കറിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി സൃഷ്ടികൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ് അമാ ഊത്തി തുമ്മേൽ എൽമി എല്ലാ കലിയില വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ ഷാല്ല സുബാനല്ല ഉറാഖ അതിവേഗതയിലുള്ളൊരു വാഗ വാഹനമാണ് അതിനെ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ അല്ലാ വല്ലാമൊക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജിബിർ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ അല്ലാ വല്ലാം ആ വാഹനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി തുർമുദ്ധിരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ ആ മൃഗം ഏത് അപരിചിതരായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വാഹനത്തിലെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് കയറുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുഖം മൃഗം ഒന്ന് കുതറും അതേ രൂപത്തിൽ ഫസ്ത അബ് അലിഹി റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ അല്ലാ വല്ലാം കയറിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ആ മൃഗം അതൊന്ന് ശരീരം കുടഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിർ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു അബി മുഹമ്മദിൻ തഫ് അലു ഹാദ മുഹമ്മദിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി നീ ചെയ്യുന്നത് ഫമാ റക്കിബു അഹദുൻ അക്രമു അല അള്ളാഹി മിൻഹു റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ അല്ലാ ഈ ഒരു മനുഷ്യനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരാളും അതായത് റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ ഈ ഒരു മനുഷ്യനേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ അള്ളാഹു സുബാന തലക്ക് ആദരണീയനായിട്ടുള്ള ഒരാളും നിന്റെ പുറത്ത് ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല സുബാനല്ല റസൂൽ അല്ലാനേക്കാൾ ആ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള ഒരാളും നിന്റെ പുറത്ത് ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല ആ സംസാരം ആ സംസാരത്തിനിടയിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ അല്ലാ വല്ലാം അല്ലാതെ പല ആളുകളും ഒരുപക്ഷെ ആ ആ ജീവിയുടെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കാം അള്ളാഹു അലം സുബാനല്ല ചില പണ്ഡിതന്മാർ അള്ളാഹു അലം ചില പണ്ഡിതമാർ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ജെറൂസലേമിൽ നിന്നും മക്കയിലേക്ക് എത്തിയതെല്ലാം ഈ ബ്രാഖിന്റെ പുറത്ത് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു അലം അത് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്ത് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു അതായത് ഈ കയറുന്ന ആളെക്കാൾ പവിത്രായിട്ടുള്ള ഒരാളും നിന്റെ പുറത്ത് ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ആ മൃഗം അത്യധികം ശാന്തമായി ഭയം കാരണം റസൂലുല്ലാനോടുള്ള ആ ഒരു ആ ആദരവ് കാരണം അങ്ങേയറ്റം താഴ്മയോടുകൂടെ
റസൂലുള്ള മൂസ മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ ഖബറിന് സമീപത്തു കൂടെ യാത്ര പാസ് ചെയ്തു ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലുള്ള കണ്ടു വഹുവ ഖാഇമുൻ യുസല്ലി ഫീ ഖബറിഹി മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ഖബറിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതായിട്ട് റസൂലുള്ള അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് സ്വഹി മുസ്ലിമുള്ള ഹദീസാണ് അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക അള്ളാഹു ആലം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മറ്റ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലുള്ള കാരണം അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല അവനുദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവന്റെ അടിമക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സുബാൻ അല്ല അള്ളാഹ്ക്കുണ്ട് വല്ല പ്രയാസവും സുബാൻ അല്ല അതിനുശേഷം ഈ ബുറാക്കുമായിട്ട് ഈ വാഹനവുമായിട്ട് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമി റസൂൽ അല്ലാ സ്വല വസ്ലം മസ്ജിദ് അക്സയിലെത്തുകയാണ് മസ്ജിദ് അക്സയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ തുറമുദി ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ കൈകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 കല്ലിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ആ ബുറാക്കിനെ ബന്ധിച്ചു അതാണ് സുനന തുറമുദിയിലുള്ള ഹദീസ് സ്വയായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സുഹൈ മുസ്ലിമിലുള്ള ഹദീസിൽ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ബന്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വളയത്തിൽ അവിടെ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല അലൈഹി സ്വലാം ആ മൃഗത്തെ ബന്ധിച്ചു എന്നുള്ള സുഹാൻ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബന്ധിക്കാനുള്ള കാരണം അതൊരു മൃഗാണ് നമ്മൾ റസൂൽ അല്ല മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഈ അക്കിൽ ഹാവ തവക്കൽ അത് അത് ബന്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല മറ്റു മനോഹരമായിട്ടൊരു പോയിന്റ് മറ്റെല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ബന്ധിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് ബന്ധിക്കുക വഴി ആ പ്രവാചകന്മാരുമായിട്ടൊരു ബോണ്ട് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് സുബാൻ അല്ല അതിനുശേഷം റസൂൽ അല്ലാ സ്വല ബുഹാരി ഹദീസ് തുടരുകയാണ് റസൂൽ അല്ല മസ്ജിദ് അക്സയിൽ കയറി അതിനുശേഷം അവിടെ രണ്ടര കാത്ത് നമസ്കരിച്ചു മറ്റൊരു ഹദീസ് സ്വയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ധരണിയിൽ ആ രണ്ടര കാത്ത് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സുഭാനന്ദ വലിയൊരു അത്ഭുതം കാണാൻ റസൂൽ അല്ലാ ലോകത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട മൊത്തം പ്രവാചകന്മാർ പിറകിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സുബാൻ അല്ല എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ആലം സുബാൻ അല്ല എത്ര പ്രവാചകന്മാരാണ് നമുക്കറിയാം അബൂദർ ഖിഫാർ അലി അള്ളാഹു നഫിൽ എന്നുള്ള ഹദീസിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിലധികം പ്രവാചകന്മാരെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും കാലം അള്ളാഹു സുബാൻ അത്ര അയക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും അവിടെ സംഗമിക്കുകയാണ് അതും മസ്ജിദ് അൽ അക്സയിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൊത്തം പ്രവാചകന്മാരുടെയും സംഗമം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സംഗമാണത് അതും അതിന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആ സ്ഥലം എത്ര പവിത്രമായിരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ നമസ്കാരത്തിന് സമയ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോട് ഇമാം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൽപ്പിക്കുകയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മുമ്പിൽ ഇമാമായിട്ട് നിന്നു മൊത്തം മറ്റുള്ള മൊത്തം അമ്പിയാക്കളും അവർ മറ്റൊരു സ്വഫായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാന്റെ പിറകിൽ നിന്ന് അവർ നമസ്കരിക്കുകയാണ് അതായത് മൊത്തം അമ്പിയാക്കളുടെ ഇമാമായിട്ട് ഇമാമുൽ മുർസലീൻ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അവിടെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് സയ്യൂദുൽ അംബിയ സുഹാൻ അള്ളാ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലക്ക് മുമ്പിൽ അതായത് റസൂൽ അല്ല മുമ്പിൽ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരൊറ്റ സ്വഫിലായിട്ട് പിറകിൽ സുഹാൻ അല്ല ആ മനോഹരമായിട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു ദൃശ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് എല്ലാം ഒരേ സ്വഫിൽ ലാ നുഫരിഖു ബൈൻ അഹദ് മിൻഹും അവർക്കിടയിൽ യാതൊരു വിവേചനവും ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തുല്യരാണ് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ചില പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠം നൽകി റസൂൽ അല്ലാന്റെ കാര്യത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തിൽക്കർ റസുൽ ഫല്ലും അലാ ബാദ് സുബാൻ അല്ല ആയത്തെല്ലാം അവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സുബാൻ അല്ല ഈ ഒരു നമസ്കാരം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ നമസ്കാരം പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവൻ സംഗമിക്കുന്ന ആ നമസ്കാരം പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് നൽകുന്ന നിരവധി പാഠങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നൽകപ്പെടുന്ന പാഠം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സന്ദേശം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒന്നാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ചത് ഒരേ ആദർശമായിരുന്നു സുബാനല്ല നമസ്കാരം കാണിച്ചിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠം രണ്ടാമതായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമയാണ് ഇമാമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പിറകിലുള്ള ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഓരോ സമുദായത്തെയാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രവാചകൻ ആദനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് പിന്നീട് വന്ന ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും ലോകത്തുള്ള ഓരോ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ആ സമൂഹത്തിലുള്ള സർവ ആളുകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മൊത്തം
ആദ്യത്തെ റസൂലുല്ല മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് തിരിയുന്നു കാരണം അതായിരുന്നു തൊട്ടു മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആ ജനവിഭാഗം ബനു ഇസ്രായേലിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ജെറൂസലേം അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാന അല്ല ബനു ഇസ്രായേലിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈവലമയെ അയക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാൻ അല്ല ആദ്യത്തിൽ കിബിലയായിട്ട് നൽകപ്പെട്ടത് മസ്ജിദുൽ അക്സയായിരുന്നു ബനു ഇസ്രായേൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് അള്ളാഹു സുബാൻ അല്ല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം ബനു ഇസ്രായേൽ സമൂഹമായിരുന്നു അവർക്കാണ് ആ ദൗത്യം അള്ളാഹു സുബാൻ അത്ര നൽകിയത് ഹൈർ ഉമ്മത്താകാനുള്ള ദൗത്യം അവർക്ക് നൽകി പക്ഷേ ആ ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽ അവരെല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടു ആ ദൗത്യം അവരെ യഥാക്രമം നിർവഹിക്കാത്തത് കാരണം അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല ആ ദൗത്യം അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല ബനു ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും ബനു ഇസ്മായിലേക്ക് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയിലൂടെ നൽകപ്പെടാൻ സുബാൻ അല്ല ആ നമസ്കാരം പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയ അതാണ് ഒക്കെ ദാലിക്ക ജാലാക്കും ഉമ്മത്തൻ വസ്വത്ത സുബാൻ അല്ല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ആ റസൂൽ അല്ല കടന്നു വന്നത് റസൂൽ അല്ല അന്തിമ പ്രവാചകനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശത്തിനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിലല്ല റസൂൽ അല്ല കടന്നു വന്നത് ലോകർക്ക് മൊത്തമായിട്ടാണ് കാഫത്തൻ ലില്ലാസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തി ആ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അല്ല അയക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇമാമായിട്ട് നിൽക്കുക വഴി മൊത്തം പ്രവാചകന്മാരുടെയും അതായത് റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാ വല്ല ലോകത്തിന് മൊത്തമായിട്ട് അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണെന്നും പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് അത് കാണിച്ചു തരാൻ സുബാനല്ല അപ്പൊ അത്രയും കാലം ബനു ഇസ്രായേലിന്റെ അവരുടെ ആത്മീയ കേന്ദ്ര സ്പിരിച്വൽ സെന്റർ എന്നുള്ളത് മച്ചുദൽ അക്സയായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല പുതിയ പ്രവാചകൻ അയച്ചു ആ ദൗത്യം പുതിയൊരു ഉമ്മത്തിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല ഉടനെ തന്നെ നമുക്കറിയാം മച്ചുദൽ അക്സ പിന്നീട് മാറ്റി നമ്മുടെ കിബിലയായിട്ട് ആദർശ പിതാവായിട്ട് അതും അത്ഭുതമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ യൂത ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം എല്ലാം ഒന്നിക്കുന്ന ഈ സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് അബ്രഹാം പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമയാണ് ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആ ഭവനം അതായത് ലോകർക്ക് അവസാനമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട ആ പ്രവാചകനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല ഈ മൂന്ന് ഉമ്മത്തും ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആ ഭവനത്തെ അവസാന ഉമ്മത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് കബയെ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ അലൈഹി സ്വലാം റസൂൽ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല റസൂൽ അല്ലാക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നൽകി എന്നുള്ള സുബാൻ അല്ല സുബാൻ അല്ല അപ്പൊ കിബില മാറ്റി റസൂൽ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല കബാലയം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കബയായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിബിലയായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല കബ നൽകുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് ഉമ്മത്തിന്റെ ദൗത്യം അത് ബനു ഇസ്രായേൽ നിന്നും റസൂൽ അല്ലാന്റെ ഉമ്മത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു അത് അതിന്റെ കൈമാറ്റം വളരെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് ആ നമസ്കാരം മനോഹരമായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് സുബാൻ അല്ല റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ സ്വലാം അവിടെ ഇമാമായി നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ആ പള്ളിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഹരീസ് തുടരുകയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ള ദാഹം അനുഭവപ്പെട്ടു ദാഹം അനുഭവപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ സൊഹൈ മുസ്ലിമുള്ള ഹദീസിൽ ഫജാ അനി ജിബിരിയിൽ ബി ഇനാ ഇമിൻ ലബൻ വ ഇനാ ഇമിൻ ഹമർ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു പാത്രത്തിൽ മദ്യവും മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ പാലും എന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു സുബാന മറ്റൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പോയിന്റ് ഓർക്കേണ്ട ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മദ്യം ഹറാമാക്കിയിട്ടില്ല മദീന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് ഹറാമാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സൊഹൈ ബുഹാരിയിലുള്ള ഹദീസിൽ ഇതേ സംഭവം നടക്കുന്നത് മിഅറാജ് വാളയിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഓർഡറിലുള്ള പ്രശ്നം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ആ മുഖപരമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണതാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ പാലും മദ്യവും റസൂർദാന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന വെച്ച സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർദ പറയാണ് ഫഖ്തർ തുൽ ലബൻ ഞാൻ അതിൽ നിന്നും പാല് തെരഞ്ഞെടുത്തു കുടിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂർദ പാല് തെരഞ്ഞെടുത്തു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂർദാനോട് പറഞ്ഞു ഇഖ്തർ തുൽ ഫിത്തുറ താങ്കൾ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അൻത അലൈഹ വ ഉമ്മത്തു താങ്കളും താങ്കളുടെ ആ ജനതയും ആ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലായിരിക്കും സുബാൻ അല്ല ആ ശുദ്ധ പ്രകൃതി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് സുബാൻ അല്ല നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിനോളം ഇസ്ലാമിനോളം ഫിത്രയുമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന മറ്റൊരു മത ലോകത്തില്ല വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഏതൊരാൾക്
ആ മൃഗങ്ങളുടെ ഉദരത്തിൽ രക്തത്തിനും കാഷ്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നും കുടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പാല് ഞാൻ അവർക്ക് നൽകി അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് സുബാനല്ല അപ്പം പാലെന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഫിത്രയെ മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ അറിവിനെ കൂടെ ആ പാല് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് സുഹൈൽ ബുഹാരിയിലും സുഹൈ മുസ്ലിമിലും കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു അനുഭവിയിൽ നിന്നുള്ള ഹദീസിൽ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഒരിക്കലും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു റസൂൽ അല്ല ഒരുപാട് പാല് കുടിക്കുന്നതായിട്ടും അവസാന ആ പാലുള്ള പാത്രം റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അനുഭവിന് നൽകപ്പെടുന്നതായിട്ടും റസൂൽ അല്ലാ സ്വപ്നം കണ്ടു അത് ആ സ്വപ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവിടെയുള്ള സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു പ്രവാചകർ എന്താണ് അതിൻ്റെ വീല് എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഉടനെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു ആ പാല് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല എൽമ് അവിടെ അറിവാണ് റസൂൽ അല്ലാ പാലുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ പാല് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഫിത്ര അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ അറിവ് നമുക്കറിയാം അറിവിനെയും ഇസ്ലാമിനോളം പരിപോഷിക്കപ്പെട്ട പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു മതമില്ല നമ്മുടെ മതം നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ എക്ര ബിസ്മിറ വായിക്കാനുള്ള കൽപ്പനയിലൂടെയാണ് സുഭാനുള്ള അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റു പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച മദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക മദ്യം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ നേർവിരുദ്ധാണ് അത് ശുദ്ധായതല്ല അത് വൃത്തികെട്ടതാണ് അത് ഫെർമെൻറ്റഡ് ആണ് അത് ദുഗ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതാണ് അത് ഫിത്രയെ മറക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ യഥാവണ്ണം ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്ന ഒരു പാനിയാണ് മദ്യം അപ്പം നമുക്കറിയാം മദ്യപാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ നോർമലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യാത്ത രൂപത്തിൽ നഗ്നത പോലും വെളിവാക്കി അവർ നടക്കുന്നതായിട്ടെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം മനുഷ്യ ബുദ്ധിയെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മറച്ചു വെക്കുന്ന ചിന്താശേഷിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന പാനിയാണ് ഹമ്ര ഹമ്ര എന്നുള്ളത് ആ ഹമ്ര എന്നുള്ള പദം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഹമ്ര എന്നുള്ള പദത്തിനർത്ഥം മറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാഷയിൽ മറക്കുക ഹമ്മറ യുഹമ്മീർ തഹ്മീർ എന്ന് വെച്ചാൽ മറക്കുക ബുദ്ധിയെ മറക്കുന്ന പാനിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തല മറക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ തല മറക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്കാർഫ് ആ മക്കന അല്ലെങ്കിൽ ആ അവരുപയോഗിക്കുന്ന മുഖമക്കനക്കും ഭാഷയിൽ ഹിമാർ എന്നാണ് പറയുക അത് രണ്ടും തലയെ മറക്കുന്നതാണ് അതേ റൂട്ട് വേർഡാണ് നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ മറച്ചു വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിത്രയെ വികൃതമാക്കുന്ന പാനിയാണ് ഹമ്മർ എന്നുള്ളത് മദ്യം എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈവല്ലാം അവിടെ ആ ആ പാലിനെ റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈവല്ലാം ആ ഫിത്രയെ റസൂൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിരവധി പാഠങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സുഹാനല്ല അപ്പം അതാണ് മിഹ്റാജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ സംഭവത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഉദ്ധരണികൾ മറ്റൊരു സംഭവം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ട നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ രാത്രി എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് കാരണം അന്നത്തെ രാത്രി അവിടെ അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള സർവപ്രവാചകന്മാരും അവിടെ സംഗമിച്ച് ആ രൂപത്തിലൊരു നമസ്കാരം ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിയുടെ റസൂൽദാന്റെ സാന്നിധ്യം എത്ര മഹനീയമായിട്ടുള്ള രാത്രിയാണ് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണി കാണാൻ സാധിച്ചത് ഉദ്ധരണി അബുനു അയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദലയിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ധരണി ഇബിൻ കസീർ അഹമ്മദ് അദ്ദേഹം സൂറത്തിൽ ഇസ്രായിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ സൂറത്തിൽ ഇസ്രായിന്റെ ആദ്യത്തെ വചനത്തിനടിയിൽ ഈ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ദിഹിയ അൽ കൽബി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റതി അള്ളാഹു അൻഫൂരി സ്വഹാബിയെ റോമിലുള്ള സീസറിന്റെ അടുത്തേക്ക് റസൂൽ അല്ലാ സന്ദേശകനായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട് ആ ദിഹിയ അൽ കൽബി ഇൻഷാ അല്ല അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറയും ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അല്ലാന്റെ അടുത്ത് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പല സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ദിഹിയയുടെ രൂപമായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചത് കാരണം അത്ര അത്യ അതിസുന്ദരനായിട്ടുള്ള സ്വഹാബിയായിരുന്നു ഈ ദിഹിയെ റസൂൽ അല്ലാ സീസറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആ കത്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷം സീസർ ആ നാട്ടിലെ റസൂൽ അല്ലാന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയതുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അവസാനം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂ സുഫിയാൻ അവിടെ കച്ചവടാവശ്യത്തിന് പോയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു സംഭവം സൊഹീൽ ബുഹാരിയിൽ ഈ സംഭവത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം സൊഹീൽ ബുഹാരിയിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായം ബദൌൽ വഹീൽ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അനുഭവിൽ നിന്നുള്ള സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പറയും
അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സീസറുടെ കൊട്ടാരാണ് നമുക്കറിയാം ആ റോമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാർ പാത്രിയാർക്കീസുമാരെല്ലാം ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അബൂ സുഫിയാൻ അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അന്നത്തെ ജെറൂസലേമിന്റെ പോപ്പ് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം ആ രാത്രി ആ പറയപ്പെട്ട രാത്രിയെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം ആ സന്ദർഭത്തിൽ സീസർ അത്ഭുതത്തോട് കൂടെ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കത് അറിയുക ആ സന്ദർഭത്തിൽ അന്നത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹം പറയാണ് ആ ആ മൊണാസ്ട്രിയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ജെറൂസലേമിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് വാള് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 ഗേറ്റ് അത് ഞങ്ങൾ എന്നും അടച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാറുള്ളത് പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ വാതിൽ എനിക്ക് അടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എൻ്റെ കഴിയുന്ന ബലമെല്ലാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു അവസാനം അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ ഡോർ ഞങ്ങൾക്ക് അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള അന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളത് തുറന്നു വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് തുറന്നു വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേറ്റ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഡോർ അടക്കാനും സാധിച്ചു അത് മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള ഒരു കല്ലിൽ എന്തോ ഒരു ഒരു കയർ കെട്ടിയ പാടും ഞാൻ കാണി ഞാൻ കണ്ടു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള തഫ്സീർ ഇബിൻ കസീർ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് സുബാനുള്ള സുബാനത ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പം ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിചിത്ര സംഭവങ്ങൾ അള്ളാഹു വാലം അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതെല്ലാം അന്നത്തെ ദിവസം ആ മസ്ജിദ് അക്സയുടെ ആ ഒരു പരിസരത്തിൽ അരങ്ങേറി എന്നുള്ള അപ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈവലിയുടെ പാല് തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിനുശേഷം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമുക്കറിയാം ബുറാക്കിനെ അവിടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബുറാക്ക് അവിടെ തന്നെയാണ് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കൂടെയാണ് പിന്നീട് മിറാജിന് വേണ്ടി റസൂൽ അല്ലാ അവിടുത്തെ അടുത്ത യാത്രയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ബുറാക്ക് എടുത്ത് വീണ്ടും മക്കയിലേക്ക് പോവാണ് അതാണ് യാത്രയുടെ ആ ഒരു രീതി റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വാനലോകത്തേക്ക് ഉയരുകയാണ് അവിടെ മുതൽ ജിബിർ അലി അതായത് ആ യാത്രയുടെ അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പകുതി മെറാജ് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ അവർ ഒന്നാം ആകാശം പിന്നിടുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആകാശം ഒന്നാം ആകാശം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിഭക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ് സമാ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിഭക്ഷ അതേ രൂപത്തിൽ സുഹൃത ആ ആ സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ട വിചിത്രമായിട്ട് നിരവധി കാഴ്ചകൾ അതിലുള്ള മനോഹരായിട്ടുള്ള പാഠം അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ അലി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ സന്നിധിയിൽ എത്തിയതും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂലതാക്ക് നൽകപ്പെട്ടതും അതിലെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള രൂപം ഇൻഷാല്ലാ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്ത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ആ റസൂലാൻ്റെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും അവസാനം റസൂലാൻ്റെ അനിയ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ സ്വലോട് അനുയായികളോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്ത് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദിനി ഹസന വഫിലാഹ്രത്തി ഹസനത്തം വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്നക്കൻ തസമിയുൽ അലീം വത്തുബ് അലീന ഇന്നക്കൻ തത്തുബ് റഹീം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള